bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar contestando una pregunta que se repitió bastante en los comentarios. Capaz algunos lo saben, pero siempre está bueno explicar para los que no están enterados. Siempre el público se renueva y está bueno aclarar. Les quiero contar que ya subí un video de Crepúsculo hace unos días y no lo mostró mucho. Algunos me comentaron que a veces YouTube no les avisa, así que les recomiendo entrar de vez en cuando a mi canal para revisar si subí algo o no, porque lamentablemente no es algo que solamente me pase a mí, sino a otros creadores. También les quiero contar que hice un video de Supernatural, una serie que tiene muchas criaturas sobrenaturales. El video habla del primer capítulo, así que se los recomiendo por si quieren descubrir algo nuevo y no hacerse tanto spoiler. Ahora sí, una vez dicho todo esto, empecemos con el video. Sabemos que el clan Colin quiere vivir una vida bastante tranquila y adaptarse a la sociedad. Son una clase de vampiros diferentes. Hay otros clanes de esta especie que prefieren vivir como salvajes o también vivir con mucho poder mientras se alimentan de sangre humana. Hay de todo y depende de cada vampiro. La familia Colin aprecia la vida humana y no quiere matar a ninguna persona así que cambiaron su dieta y solamente se alimentan de sangre animal, aunque este tipo de alimento no los deja satisfechos al 100%. A lo largo de los años se adaptaron a los grandes cambios de la sociedad y todos estudiaron varias veces en la secundaria y en la universidad. También es una forma que no descubran su identidad. Una de las leyes más importantes de los Volturi es que la identidad de los vampiros sea secreta, así que ellos siempre trataron de cumplirla. Así que para pasar desapercibidos, Carla y Esme dicen que adoptaron a cinco adolescentes. Entre ellos se consideran familia y se quieren mucho, así que no es un gran problema. Realmente los chicos consideran a Carla y Esme como sus padres, además de que ellos se dicen hermanos. Obviamente dentro de esta familia hay parejas, sabemos que existe Alice y Jasper y Rosalie y Emmet. Todo el pueblo dicen que son raros por esto, y hay una gran explicación detrás de todo esto. Sabemos que todos usan el apellido Colin, excepto Rosalie y Jasper. Ambos usan el apellido Hale. Antes de su transformación en vampiro, Rosalie provenía de una familia adinerada y era constantemente elogiada por su belleza, lo que la hacía bastante vanidosa y egocéntrica, disfrutando de la envidia de sus amigos y la admiración de los hombres. Rosalie está orgullosa de ser una Hale y una mujer muy hermosa. Un día Rosalie se comprometió con Roy Skin II, el hijo del dueño de un banco. Pero un día él y sus amigos se emborracharon y abusaron y golpearon a Rosalie, dejándola morir en la calle. Rosalie fue encontrada por Carly, quien la salvó transformándola en vampiro. Después de vengar su muerte matando a Royce y a sus amigos, se unió a la familia Colin, pero mantuvo su apellido Hale, porque aunque ya no era humana, todavía estaba orgullosa de su crianza, y también porque la transformación le quitó la oportunidad de ser madre y mantener su apellido era una forma de aferrarse a su humanidad. Jasper, por otro lado, nació con el apellido Whitlow, y antes de convertirse en vampiro, se unió al ejército confederado, y finalmente se convirtió en el comandante más joven de Texas. Un día conoció a las vampiresas María, Lucy y Neri, y María decidió convertirlo en vampiro, ya que su entrenamiento y experiencia podían serles útiles para formar un ejército. Jasper ayudó a María a crear un ejército de vampiros neófitos, y se convirtió en uno de los pocos vampiros sobrevivientes de las guerras vampíricas del sur. Años después, cuando conoció a Alice, se unieron a la familia Colin. Debido a que Rosalie y Jasper son muy similares físicamente, al menos en los libros, se decidió que podían hacerse pasar por gemelos. Así que Jasper cambió su apellido a Hale en lugar de Colin, lo que ayudó a que el clan se hiciera pasar por una pareja que adoptaron niños. Los Colin tienen historias de fondo trágicas y la de Rosalie es una de las más desgarradoras, más aún porque no le dieron otra opción y Carly simplemente la transformó para salvarla. Pero eso también le quitó lo único que realmente quería, ser una madre. Rosalie siguió manteniendo su apellido original como un recordatorio de lo que le quitaron, y eso se suma a su trágica historia. Y en el caso de Jasper, fue una forma de dejar atrás su oscuro y complicado pasado. Así que ahora ya saben, todos piensan que Jasper y Rosalie son gemelos, aunque realmente no lo son. Los Colin hicieron muchas cosas para adaptarse a la sociedad y yo hice un video donde cuento más de esto, donde explico cómo la familia oculta todo el dinero que usan y cómo le pagan a un abogado para cambiar de identidad cada vez que pasa el tiempo. Porque recuerden, al ser inmortales, ellos no envejecen y no pueden quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo porque la gente se puede dar cuenta. 
así que cada vez que tienen que mudarse, contactan a este abogado para hacerse otras identidades y también para ocultar todo el dinero que tienen. Pero bueno, eso lo explico en este video, si quieren puedo seguir hablando de este tema que me parece muy interesante. No olviden suscribirse que eso me ayudaría un montón, también activen la campanita para que les avise cada vez que subo video. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.